గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే ఎసిడిటీ లివర్ హెపటైటిస్ ఇటువంటి ఇబ్బందులతో ఎవరైనా బాధపడుతూ ఉంటే స్క్రీన్ మీద కనిపించే నెంబర్లకు ఫోన్ చేయండి మీ సందేహాలు నివృత్తి చేసేందుకు స్టార్ హోమియోపతి నుండి డాక్టర్ సుజిత గారు మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడచ్చు హాయ్ సుజిత గారు హలో అండి ఈరోజు మన టాపిక్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అసలు ఎందుకు వస్తుందండి అంటే అది గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇంకా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి నా విడేస్ చాలా కామన్గా కనిపిస్తున్నటువంటి సమస్యలు మారుతున్నటువంటి జీవన విధానం ఇంకా ఆహారపు అలవాట్లు జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం మసాలా పదార్థాలు వీటితో పాటు ఆల్కహాల్ సేవించడం పొగ త్రాగడం ఇవన్నీ కూడా గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలను ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నాయి వీటితో పాటు మానసిక ఒత్తిడి నిద్రలేమి ఇవన్నీ కూడా ఈ సమస్యలను మరింత తీవ్రతరం చేసేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులలో జీర్ణమవ్వడం అనేటటువంటిది డిలే అవుతూ ఉంటుంది దీంతోపాటు కడుపులో నొప్పి ఇంకా మంటగా అనిపించడం ఈ ఈ మంట అనేది ఛాతిలో ఒకరికి కూడా ఎగబాకడం దీంతోపాటు కొన్నిసార్లు వికారంగా ఉండడం వాంతులు మలబద్ధకం ఇలాంటి లక్షణాలు అనేవి ఉంటాయి ఇలాంటి లక్షణాలు మనకి ఆరు వారాలకి మించి కొనసాగడం దీంతోపాటు లక్షణాల తీవ్రత అనేది తీవ్రమవుతూ ఉండడం ఇలాంటివి గమనించినప్పుడు దీన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేసుకోకుండా ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే సాధారణంగా కనిపించేటటువంటి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్లో అసిడిటీ కానివ్వండి గ్యాస్ట్రో ఈసోఫాజల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజెస్ కానివ్వండి అల్సర్స్ అంటే గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ కానివ్వండి వీటితో పాటుగా పిత్తాశయంలో రాళ్ళు ఇంకా లివర్కి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు వీటితో పాటు కాన్స్టిపేషన్ దానివల్ల డెవలప్ అయ్యేటటువంటి పైల్స్ ఇంకా ఫిజర్ ఫిస్ట్లాస్ వీటితో పాటు కొన్ని రకాలైనటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల డెవలప్ అయ్యేటటువంటి హెపటైటిస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా కామన్గా కనిపించేటటువంటి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు అయితే జనరల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో జీఈఆర్డి అంటే గ్యాస్ట్రో ఈసోఫైజల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అనేది చాలా కామన్గా గమనిస్తూ ఉన్నాం ఇందులో ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే జీర్ణాశయంలో కొన్ని రకాలైనటువంటి జీర్ణ రసాలు ముఖ్యంగా హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం అనేది ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటుంది అయితే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మనకి ఆహార నియమాల్లో మార్పులు ఉన్నప్పుడు వీటితో పాటు కొన్ని ఆహార పలవాట్ల వల్ల జంక్ ఫుడ్ తీసుకోవడం మసాలా పదార్థాలు తీసుకోవడం ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం ఇలాంటి అలవాట్లు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వారిలో ముఖ్యంగా హెచ్సిఎల్ అనేది ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది అన్నవాహికలోకి రివర్స్గా ప్రవహించడం అనేది ఉంటుంది దీనివల్ల ఛాతిలో మంట ఇంకా గొంతులో మంట ఇలాంటి లక్షణాలు అనేవి ఉంటాయి దీన్నే మనం గ్యాస్ట్రో ఈసోఫాజల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అంటాం ఇది తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు కడుపు ఉబ్బరంగా అనిపించడం కడుపులో నొప్పి ఇంకా కడుపులో మంటగా ఉండడంతో పాటు జీర్ణం అవ్వడం అనేటటువంటిది డిలే అవుతూ ఉంటుంది దీంతోపాటు మలబద్ధకం వికారం ఇంకా వాంతులు లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇది గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్కి దారితీస్తూ ఉంటుంది అల్సర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా లక్షణాల తీవ్రత ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే ఒక కాలర్ ఉన్నారండి రాజమండ్రి నుండి వెంకటేష్ గారు వెంకటేష్ గారు మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి నమస్తే అండి నమస్తే చెప్పండి నాకు హెపటైటిస్ బి వైరస్ ఉందని చెప్పేసి అప్పుడే నియర్లీ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి మెడిసిన్ వాడుతున్నానండి ఓకే సార్ మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు కొంచెం లౌడ్ గా చెప్తున్నాను ఓకే ఇంత ముందు ఎంత హెప్ అని చెప్పి ఒక టాబ్లెట్ వాడివండి తర్వాత ఇప్పుడు హెప్ బెస్ట్ అని చెప్పి ఇంకో టాబ్లెట్ వాడుతున్నాను అంటే కొద్దిగా పెరిగింది అని చెప్పారు ఓకే ప్రాబ్లం యాక్చువల్ గా ఏముంటుంది సింటమ్స్ ఏమ ఉన్నాయండి సింటమ్స్ ఏమీ లేవండి నాకు అసలు అసలు ఏమి లేదు అప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను బాగానే ఉన్నాను ఓకే కాకపోతే వైరస్ ఉందని చెప్పి వాడతాటిస్ బి పాజిటివ్ గా ఉందని చెప్పారా అవునండి ఓకే వైరల్ లోడ్ చెకప్ చేయించుకున్నారండి మీరు చేయించండి ఓకే నార్మల్ గా ఉందా వైరల్ లోడ్ అనేది లేదండి కొద్దిగా ఉందండి ఓకే జనరల్ గా మనకి అంటే నాకు సరిగా తెలియదు అది ఓకే అంటే ఈ హోమియోలో ఏమైనా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయేమో ఓకే డెఫినెట్ గా ఈ ప్రాబ్లం పరంగా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉందండి ది హెపటైటిస్ రిలేటెడ్ గా చూసుకున్నట్లయితే వైరల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మనకి హెపటైటిస్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉండొచ్చు అయితే జనరల్ గా మనకి హెపటైటిస్ వైరస్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ అనేటటువంటి ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఆరు రకాలు మనం చూస్తూ ఉంటాము హెపటైటిస్ ఏ బి సి డిఇఎఫ్ అని ఇందులో జనరల్ గా హెపటైటిస్ బి రిలేటెడ్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఇది కొన్నిసార్లు మనకి సిరంజెస్ అనేటటువంటివి స్టెరిలైజ్ చేయకుండా యూటిలైజ్ చేయడం వల్ల కానివ్వండి రక్త మార్పిడి వల్ల కానివ్వండి లైంగిక సంపర్కం వల్ల కానివ్వండి లేక తల్లి నుంచి శిశువుకి కానివ్వండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటటువంటి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇన్ఫెక్టెడ్ నీడిల్స్ కానీ రేజర్స్ కానీ యూస్ చేయడం వల్ల కూడా ఈ సమస్యలు రావచ్చు అయితే ఈ హెపటైటిస్ బి రిలేటెడ్గా చూసుకున్నట్లయితే మనకి రిపోర్ట్స్ చేయించినప్పుడు హెపటైటిస్ బి సర్ఫేస్ యాంటీజెన్
వైరల్ లోడ్ ఇంకా ఎక్కువగా పెరిగినప్పుడు మనకి లివర్ రిలేటెడ్గా కాంప్లికేషన్స్ అనేటటువంటి డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి మీరు వైరల్ లోడ్ రిపోర్ట్ అనేది చెక్ చేయించుకున్నారు వైరల్ లోడ్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ప్రజెంట్గా ఇంకా వైరల్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండకుండా మీలో ఇమ్యూనిటీ రెస్పాన్స్ అనేది బూస్టప్ అయ్యే విధంగా హోమియోలో ట్రీట్మెంట్ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు హోమియో మెడిసిన్స్ అనేవి రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఆహార నియమాలు పాటించడం ద్వారా ఆల్కహాల్ కానీ ఇంకా పొగ తాగడం ఇలాంటి హ్యాబిట్స్ ఉంటే తగ్గించుకోవడము ఇలాంటి వాటి ద్వారా హెపటైటిస్ వైరల్ లోడ్ని గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చు దీనివల్ల ఇన్ ఫ్యూచర్ లివర్కి కాంప్లికేషన్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి ఓకే మరో కాలర్ ఉన్నారండి రవి హైదరాబాద్ నుండి రవి గారు హలో మేడం చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం మేడం నాకు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మేడం అంటే ఛాతీ నా మంట వస్తుంది డైజెషన్ సరిగా అవతలేదు ఓకే అది చూపిస్తే అంటే డాక్టర్ మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది ఓకే అంటే ఒక టూ త్రీ మంత్స్ బాగుంటుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతుంది ఓకే మీరు రెగ్యులర్ డైట్ హ్యాబిట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారండి అంటే నేను మేడం మెత్త లావు ఉండాలి ఏం లేదు ఓకే అట్లా నార్మల్ గానే ఉన్నాను నేను ఫిట్ గా ముఖ్యంగా ఎసిడిటీ ఈ కంప్లైంట్స్ అనేటటువంటివి ఆహార నియమాలు సరిగ్గా లేనప్పుడు దీంతో పాటు నిద్ర లేమి వల్ల కానీ మానసిక ఒత్తిడి వల్ల కానీ జంక్ ఫుడ్ కానీ కొన్ని రకాలైనటువంటి మసాలా పదార్థాల వల్ల కానీ ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం టీ కాఫీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం దీంతో పాటు స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇవి లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి మెడిసిన్స్ ఏవి వాడుతూ ఉన్నా కూడా వీటిలో మ్యాన్ వీటిని మనం మార్పులు చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అప్పుడే ఈ కంప్లైంట్స్ రిలేటెడ్గా మనకి కంప్లీట్గా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేటటువంటి దొరికే ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది ఈ ఆహార నియమాలు అనేది పాటిస్తూ హోమియోపతిలో మీరు కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్స్ అనేవి యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ అనేది అయిన తర్వాత యాంటాసిడ్స్ యూ యూటిలైజ్ చేయడం వల్ల ఫలితం అనేది ఉండదు టెంపరీగా లక్షణాలు అనేవి తగ్గినట్టుగా అనిపించినప్పటికీ మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది అలా కాకుండా ఇప్పుడు గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ రిలేటెడ్గా ఇప్పుడు హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం అనేది ఉత్పత్తి అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది మనము తీసుకున్న ఆహారంలో బ్యాక్టీరియాని నాశనం చేయడానికి దీంతో పాటు మనం తిన్న ఆహారం జీర్ణం అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి చేంజెస్ అనేవి లైఫ్ స్టైల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ హెచ్సిఎల్ అనేది ఎక్కువగా రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల యాసిడిటీ దీంతో పాటు యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది ఈ ఇవి చేంజెస్ చేసుకుంటే దీంతో పాటు హోమియోలో కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్స్ వాడుకున్నట్లయితే టెంపరీగా లక్షణాల పరంగానే కాకుండా మీకు శాశ్వతమైనటువంటి పరిష్కారం దొరికేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంది ఓకే మరో కాలర్ ఉన్నారండి పుల్లయ్య పత్తిపురాల నుండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ సుజిత గారు ఉన్నారు సార్ చెప్పండి అయితే కొన్ని సార్లు మనకి హార్ట్ రిలేటెడ్ గా కంప్లైంట్స్ లాగా మనకి యాసిడిటీ అనేది మిమిక్ చేస్తూ ఉంటుంది అయితే యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ ఉండేటటువంటి వారిలో కూడా ఛాతీలో పాటు గుండెల్లో మంటగా అనిపించడం గొంతులో మంటగా ఉండడం దీంతో పాటుగా తేనెపులు రావడం కొంతమందిలో ఇది పుల్లని తేనెపులు కానివ్వండి కొన్నిసార్లు బిలియస్ వామిటింగ్స్ అంటాము అంటే పసుపచ్చ రంగులో కూడా మనకి నోట్లోకి రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఈ కంప్లైంట్స్ అనేటటువంటిది కొన్నిసార్లు గుండెదడకి దారి తీయడంతో పాటు ఆయాసం అనేది రావచ్చు కొన్నిసార్లు హార్ట్ కంప్లైంట్స్ అని పొరబడుతూ ఉంటాము సింపుల్ యాసిడిటీ రిలేటెడ్గా కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి దీన్ని మనం క్లియర్ చేసుకున్నట్లయితే ఇన్ ఫ్యూచర్ అనేవి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి లేకుండా మనం చూసుకోవచ్చండి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా ఆహార నియమాలు అనేది చేంజ్ చేసుకుని మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్ గా వాడుకోండి హోమియోలో ఈ ప్రాబ్లం పరంగా మంచి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంటుంది సుజిత గారు ఇక ఎసిడిటీ ఎందుకు వస్తుందండి అంటే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ కి దీనికి ఏంటి డిఫరెన్స్ కొంచెం దగ్గరగా అనిపిస్తుంది కదా సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి ముఖ్యంగా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ లో మెయిన్ గా వచ్చే ప్రాబ్లమే యాసిడిటీ ఓకే ఇది యాసిడ్ అనేది ఎక్కువగా రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల వస్తూ ఉంటుంది అయితే ఇది కొన్నిసార్లు రిఫ్లెక్స్ అన్నప్పుడు జీఈఆర్డీకి దారితీస్తూ ఉంటుంది గ్యాస్ట్రి యూసోఫైజల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అంటాము అయితే అసలు ఈ కంప్లైంట్స్ అనేవి ఇంకా కాంప్లికేట్ అవ్వడానికి కొన్ని రీజన్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్ అనేవి డెవలప్ వల్ల కానివ్వండి దీంతో పాటు హైటస్ హెర్నియా లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి క్రానిక్ ఆల్కహాలిజం ఉన్నప్పుడు స్మోకింగ్ ఇంకా గుట్కా హ్యాబిట్స్ ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నప్పుడు మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నా స్లీప్లెస్నెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ కంప్లైంట్స్ ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయి గ్యాస్ట్రిక్ అల్సర్స్కి దారితీస్తూ ఉంటాయి అయితే అల్సర్ రిలేటెడ్గా చూసుకున్నప్పుడు జీర్ణాశయంలో ఉండేటటువంటి మ్యూకస్ మెంబ్రెయి
కొన్నిసార్లు ఇది ఇంకా తీవ్రమవుతూ ఉండడం వల్ల కాంప్లికేట్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఈ అల్సర్స్ రిలేటెడ్గా కూడా మనము ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే కొన్నిసార్లు లోపల ఉండేటటువంటి కొన్ని సివియర్ కాంప్లికేషన్స్కి ఈ అల్సర్ అనేటటువంటిది ఒక ఇండికేషన్ అవ్వచ్చు క్రాన్స్ డిసీజ్ అట్లాంటి వాటికి కాబట్టి ఎర్లీ స్టేజెస్లో మనము ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓకే ఇక లివర్కి సంబంధించి ఎటువంటి వ్యాధులు రావచ్చు వాటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ముఖ్యంగా కాలేయానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యల్లో చూసుకున్నట్లయితే జన్యుపరమైనటువంటి అంశాలు కానివ్వండి వంశ పారంపర్యత దీంతో పాటు ఆహారపు అలవాట్లు కొన్ని రకాలైనటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ కొన్ని రకాలైనటువంటి మందులను దీర్ఘకాలికంగా వాడడం ఇవన్నీ కూడా కాలేయానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలకి కారణాలు అవుతూ ఉన్నాయి జనరల్గా ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకునేటటువంటి వారిలో హెపటైటిస్ బి ఇలాంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండేటటువంటి వారిలో వీటితో పాటు ఇతర వ్యాధులకి కొన్ని రకాలైనటువంటి మందులను దీర్ఘకాలికంగా వాడినప్పుడు కాలేయానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు అనేవి ఎక్కువగా వస్తూ ఉన్నాయి అయితే దీంట్లో వచ్చేటటువంటి వాపుని మనం హెపటైటిస్ అని చెప్తూ ఉంటాము అయితే కాలేయంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే హెపటైటిస్తో పాటు సిరోసిస్ కానివ్వండి లివర్ క్యాన్సర్ ఇంకా ఫ్యాటీ లివర్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అయితే జనరల్గా చూసుకున్నట్లయితే కాలేయానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విధి కొవ్వు పదార్థాలని సంప్లే సంశ్లేషించడం అయితే ఇందులో ఏవైనా ఆటంకాలు అనేవి ఏర్పడినప్పుడు కాలేయంలో కొవ్వు అనేది పేరుకుపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది దీన్నే మనం ఫ్యాటీ లివర్ అంటాము అయితే ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఈ ఫ్యాటీ లివర్ అనేటటువంటిది ఏ విధమైన ప్రాబ్లంలో ఉండదు బట్ థర్డ్ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు లివర్ సిరోసిస్కి దారి తీయవచ్చు కాబట్టి ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ఉన్నప్పుడు కూడా ఎర్లీ స్టేజెస్లో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి బరువు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బరువు తగ్గించుకునే విధంగా వారికి సంబంధించినటువంటి ఆహార నియమాలు కానివ్వండి శారీరక వ్యాయామం ఉండే విధంగా చూసుకోవడం దీంతోపాటు ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళు తగ్గించుకోవడం డైట్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఫ్యాటీ లివర్ని ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఉన్నప్పుడు ఈ మార్పుల ద్వారా మనం తగ్గించుకోవచ్చు ఓకే మీ దగ్గరికి చాలామంది వస్తూ ఉంటారు లివర్కి సంబంధించి ఎక్కువగా ఏ ప్రాబ్లం కనిపిస్తుందండి అంటే చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఇది వచ్చే అవకాశం ఉందా ముఖ్యంగా లివర్ రిలేటెడ్గా కంప్లైంట్స్ రావడానికి చిన్నపిల్లలకి ఇంకా వృద్ధాపదశకి అలాంటికి సంబంధం లేదండి ఏ వయసు వారిలో అయినా కూడా లివర్ రిలేటెడ్గా కంప్లైంట్స్ అనేటటువంటి ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు వంశ పారంపర్యత ఇలాంటి వాటి వల్ల గిల్బర్ట్ సిండ్రోమ్ కానివ్వండి విల్సన్స్ డిసీజ్ ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ అనేటటువంటిది డెవలప్ అవ్వచ్చు వీటితో పాటుగా ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేటటువంటిది ఉండడం వల్ల వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ముఖ్యంగా హెచ్బిఎస్ఏజీ ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా లివర్ కంప్లైంట్స్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు అడల్ట్స్ రిలేటెడ్గా చూసుకున్నట్లయితే ఆహార నియమాల్లో మార్పులు ఉండడం స్థూలకాయం ఇలాంటి వాటి వల్ల కంప్లైంట్స్ అనేవి ఉండొచ్చు ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం ఇలాంటి వాటి వల్ల ఈ సమస్యలు అనేటటువంటివి ఏజ్తో నిమిత్తం అనేది ఉండదు లివర్ కంప్లైంట్స్ చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు ఎవరిలో అయినా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఉండొచ్చు అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా కడుపులో రైట్ సైడ్ అనేటటువంటిది అంటే డయాఫ్రమ్కి కింది భాగంలో పెయిన్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది దీంతోపాటు డైజెషన్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి కొన్నిసార్లు జాండీస్ అంటే పసరికలకి సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు అనేవి ఉంటాయి వికారంగా ఉండడం ఇంకా వాంతులు ఆహారం సరిగ్గా తీసుకున్నప్పటికీ కూడా బరువు తగ్గిపోతూ ఉండడం దీంతో పాటుగా శరీరం పైన దురదలనేవి ఉండడం ఎక్కువగా నీరసం పొట్ట ఉబ్బడం ఇంకా కాళ్ళ వాపులు ఇలాంటి లక్షణాలు అనేవి దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నప్పుడు మనం నెగ్లెక్ట్ చేసుకోకూడదు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించుకుని ఎర్లీ స్టేజెస్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఇక హెపటైటిస్ వాటిలో టైప్స్ కూడా ఉంటాయి దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ముఖ్యంగా హెపటైటిస్ రిలేటెడ్గా చూసుకున్నప్పుడు ఇది వైరల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి ఈ హెపటైటిస్ అనేది అంటే లివర్లో వాపు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వచ్చినప్పుడు ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఆరు రకాలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి ఏబిసిడి ఇంకా ఈఎఫ్ అని అయితే ఇందులో జనరల్గా చూసుకున్నట్లయితే బిఈసి రిలేటెడ్గా చూసుకున్నప్పుడు ఈ హెపటైటిస్ రకాలు అనేటటువంటివి రక్త మార్పిడి వల్ల కానీ అసు అసురక్షితమైన లైంగిక సంపర్కం వల్ల కానీ దీంతో పాటు ఇన్ఫెక్టెడ్ సిరంజెస్ అనేటటువంటివి వాడడం వల్ల కానీ ఇది కొన్నిసార్లు ఈ ఈ మధ్యలో ట్యాట్యూస్ అనేవి ఎక్కువగా వేయించుకోవడం ఇలాంటివి కూడా జరుగుతున్నాయి ఇన్ఫెక్టెడ్ నీడిల్స్ వాడి ట్యాట్యూస్ వేసినప్పుడు కూడా ఈ కంప్లైంట్స్ అనేవి రావచ్చు తల్లి నుంచి శిశువుకి కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రావచ్చు అయితే హెపటైటిస్ ఏఈ రిలేటెడ్గా చూసుకున్నట్లయితే కలుషితమైనటువంటి నీరు ఆహారం తీసుకోవడం ద్వారా ఈ విధమైనటువంటి హెపటైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి హెపటైటిస్ డి జనరల్గా చూసుకున్నప్పుడు హెపటైటిస్ బితో పాటు రావడం అనేది జరుగుతుంటాయి ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హెపటైటిస్ అనేటటువంటిది ఉన్నట్లుగానే ఈ టైప్స్లో మనకి లక్షణాలు అనేటటువంటివి డిఫరెంట్గా ఉండడంతో పాటు లక్షణాల తీవ్రత అనేది వేరుగా ఉంటుంది
దీంతో పాటుగా ఎండోస్ ఎండోస్కోపీ రిపోర్ట్స్ దీంతో పాటుగా మనకి హెపటైటిస్ రిలేటెడ్గా చూసుకున్నట్లయితే వైరల్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ హెచ్బిఎస్ ఏజీ దీంతో పాటు వైరల్ లోడ్ రిపోర్ట్స్ అనేటటువంటి చేయించుకోవచ్చు అంటే స్పెసిఫిక్గా మనకి ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే కనుక ఇప్పుడు అల్సర్స్ రిలేటెడ్గా ఎండోస్కోపీ ఇంకా అబ్డమినల్ స్కాన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది లివర్ రిలేటెడ్గా చూసుకున్నట్లయితే లివర్ బయాప్సీ రిపోర్ట్స్తో పాటు లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఇలాంటివి ఉపయోగపడతాయి వైరల్ రిలే రిలేటెడ్గా చూసుకున్నట్లయితే వైరల్ స్క్రీనింగ్స్ అనేటటువంటి యూజ్ అవుతాయి ఇలా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ని బట్టి ఇన్వెస్టిగేటివ్ మెథడ్స్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఓకే మరో కాలర్ ఉన్నారండి సుహాసిని హైదరాబాద్ నుండి సుహాసిని గారు మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి హలో సుహాసిని గారు కాల్ కట్ అయిందండి ఓకే సో అంటే లివర్ టెస్ట్ చెప్తున్నారు కదా హెపటైటిస్కి ఇటువంటి టెస్ట్ చేయించుకోవాలి ఇంకా హెపటైటిస్ రిలేటెడ్గా చూసుకున్నట్లయితే హెచ్బిఎస్ ఏజీ రిపోర్ట్ ఉంటుంది వైరల్ లోడ్ చూసుకోవడానికి వైరల్ మార్కర్స్ అనేవి చేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఎల్ఎఫ్టీ అనేది లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనేటటువంటిది లివర్ నుంచి విడుదలయ్యేటటువంటి ఎంజాయిల స్థాయిని మనకి తెలుపుతుంది ఇంకా ఎస్జిఓటీ ఎస్జీ పో ఎస్జీపీటీ రిపోర్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి కొలెస్ట్రాల్ రిలేటెడ్గా మనకి లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అనేటటువంటి చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది దీంతో పాటు మనకి జాండీస్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు బిల్రిబిన్ లెవెల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేటటువంటి రిపోర్ట్స్ చేయించుకోవాలి ఇలా డిఫరెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మెథడ్స్ అనేటటువంటి అందుబాటులో ఉన్నాయి అయితే జనరల్గా గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్స్ అనగానే ఫస్ట్ స్కాన్ అనేటువంటి ప్రయారిటీ ఇన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండి అబ్డామినల్ స్కాన్ రిపోర్ట్ అనేటటువంటి చేయించుకుని దీంతో పాటు ఒక సింపుల్ యాసిడిటీ ఇలాంటివి ఉన్నట్లయితే ఎండోస్కోపీ చేయించుకోవాలి లివర్ రిలేటెడ్గా అయితే ఈ రిపోర్ట్స్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే వీటితో పాటు ఫుడ్ కూడా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయా అండి మీరు మనకి డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అనడం కంటే మనకి డైట్ రిలేటెడ్గా చేంజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఒక కాలర్ ఉన్నారండి ఫస్ట్ మాట్లాడదాం సుహాసిని హైదరాబాద్ నుండి సుహాసిని గారు చెప్పండి మా పాప ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ అండి ఓకే అండి చెప్పండి అయితే తనకి ఎక్కువ స్టమక్ గ్యాస్ పెయిన్ అనేసి అంటది అంతమాలు ఓకే అది ఏంటి ప్రాబ్లం అన్నది తెలుసుకున్నావు ఓకే ఇప్పుడు జనరల్ గా చూసుకున్నట్లయితే అబ్డామినల్ పెయిన్ కి డిఫరెంట్ రీజన్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి అయితే జనరల్గా చూసుకున్నప్పుడు సింపుల్ యాసిడిటీ వల్ల అంటే మనకి తీసుకునేటటువంటి ఫుడ్లో మసాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కానివ్వండి దీంతోపాటు ఇర్రెగ్యులర్ డైట్ హ్యాబిట్ అనేటటువంటి దానివల్ల కానివ్వండి డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్ అనేది స్లోగా ఉన్నప్పుడు అంటే మానసిక ఒత్తిడి కానీ నిద్రలేమి ఇలాంటివి ఏమైనా ఉండడం వల్ల కానివ్వండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటటువంటి ఉంటూ ఉండొచ్చు అయితే తీసుకునేటటువంటి ఆహారంలో ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా ఫ్యా పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి ఫుడ్ అనేది తీసుకుంటూ ఉండాలి వాటర్ అనేది ప్రాపర్గా తీసుకోవడం అనేది ఉండాలి రెగ్యులర్ డైట్ హ్యాబిట్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి నిద్రలేమి లేకుండా చూసుకోవాలి అప్పుడు కూడా ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి కంట్రోల్లో ఉండకనట్లయితే ఇప్పుడు ఏజ్ రిలేటెడ్గా కాకుండా చిన్న వయసు పిల్లల్లో కూడా గ్యా అంటే మనం జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్స్ అంటే పెద్దవారిలోనే వస్తాయని అనుకుంటాం బట్ నవేడేస్ చిన్నపిల్లల్లో కూడా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కనబడుతూ ఉన్నాయి ఈ వీరిలో ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్ అనేది తీసుకోవడం వల్ల కానీ కొన్ని రకాలైనటువంటి చక్కెరల వల్ల కానివ్వండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటటువంటి వస్తూ ఉంది అయితే అంటే ప్రో కెఫినేటెడ్ డ్రింక్స్ కానీ కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేటటువంటి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఉన్న ఇంకా తీవ్రతరం అవుతున్నా ఒకసారి హోమియోలో కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్స్ అనేవి పాప రిలేటెడ్గా యూటిలైజ్ చేసి చూడండి మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది ఓకే జనరల్గా హోమియో ట్రీట్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు మొత్తం హిస్టరీ అంతా తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా సో ఈ డిసీజెస్కి సంబంధించి హోమియోలో ట్రీట్మెంట్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది దాని రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది ముఖ్యంగా మనకి గ్యాస్ట్రిక్ రిలేటెడ్ కంప్లైంట్స్ రిలేటెడ్గా చూసుకున్నప్పుడు ముందు లక్షణాలు అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే లక్షణాలను బట్టి కొన్నిసార్లు మనము ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు ఏ విధమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్తో సఫర్ అవుతున్నారు అని దీంతో పాటు క్లినికల్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్తో కోరిలేట్ చేసుకోవడం అనేటటువంటిది ఉంటుంది శారీరక లక్షణాలతో పాటు మానసిక ఒత్తిడి దీంతో పాటు నిద్రలేమి వంటి అంశాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవడం దీంతోపాటు జన్యుపరమైనటువంటి అంశాలు ఇంకా వంశ పారంపర్యత ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటి వాటిలో మనకు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అనేవి చేయించి అసలు ముందుగా ప్రాబ్లం ఏంటి క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీని ద్వారా మంచి ఫలితాలు అనేటటువంటి ఉంటాయండి ఓకే నెక్స్ట్ అంటే చిన్నపిల్లలు కూడా మీరు హెపటైటిస్ అనేది చాలా అంటే అప్పుడే బాన్ బేబీస్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం సో వాళ్ళకి కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చా అండి హోమియోలో ముఖ్యంగా మనకి తల్లి నుంచి పిల్లలకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటటువంటిది ఏదైనా కారణాల వల్ల ఉన్నప్పుడు న్యూ
వీటితో పాటు ఇరిటబుల్ బవెల్ సిండ్రోమ్స్ కానివ్వండి ఇన్ఫ్లమేటరీ బవెల్ సిండ్రోమ్స్ కానివ్వండి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నవ్వే డేస్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉన్నాయి కొన్నిసార్లు మనకి పైల్స్ కానీ ఫిజర్ ఫిస్ట్ల ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు చెప్పుకోవడానికి ఇబ్బంది పడి ఈ కంప్లైంట్స్ రిలేటెడ్గా ట్రీట్మెంట్ అని డిలే చేయడం వల్ల కొన్ని ఇంకా కాంప్లికేట్ అనేటట్టు అవుతుంటాయి ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి సింపుల్ యాసిడిటీ అనుకోవడానికి లేదు ఇప్పుడు యాసిడిటీ కానివ్వండి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇవి ఇతర రకాలైనటువంటి గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్స్కి దారితీస్తూ ఉంటాయి సింపుల్గా మనకి కాన్స్టిపేషన్ అంటే మలబద్ధకంని మనం నెగ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఇతర కాంప్లికేషన్స్ అనేటటువంటి రావచ్చు కాబట్టి గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్స్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేసుకోకూడదు ఓకే కొంతమంది షుగర్ బీపీ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఈ జీర్ణ కోశ సంబంధ వ్యాధులు కానీ కాలయం కానీ ఎసిడిటీ హెపటైటిస్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఆ మందులు వాడుతూ హోమియో తీసుకోవాలా వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ముఖ్యంగా మనకి కొన్ని అసోసియేటెడ్ హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి కామన్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు పెద్ద వయసు వాళ్ళ షుగర్ కానివ్వండి బీపీ ఇంకా థైరాయిడ్ రిలేటెడ్గా కంప్లైంట్స్ కొలెస్ట్రాల్ కానివ్వండి గాల్స్టోన్స్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేటటువంటివి ఇంకా ఈ గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్స్ని కాంప్లికేట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు అలాంటి వారు ఆ మెడిసిన్స్ అనేవి వాడుకుంటూ ఇప్పుడు గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్స్ రిలేటెడ్గా రెగ్యులర్గా మందులు వాడినట్లయితే దీనికి అదనంగా మెడిసిన్స్ అనేటటువంటి వాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు అండ్ హోమియోలు ఇచ్చేటటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్స్ ద్వారా వారిలో ఉండేటటువంటి అసోసియేటెడ్ హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ రిలేటెడ్గా కూడా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండి వారు వాడుతున్నటువంటి మోడర్న్ మెడిసిన్స్ని కూడా రెగ్యులర్గా అంటే వాడుతున్న వాటిని కూడా నెమ్మదిగా ట్యాప్ ఆఫ్ చేసుకుని అవాయిడ్ చేసుకునేటటువంటి వీలు అనేది ఉంటుంది ఎందుకనంటే ఓన్లీ గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్స్ రిలేటెడ్గా మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఓన్లీ ఇదే లక్షణాలు కాకుండా వారిలో ఉన్న ఇతర అసోసియేటెడ్ హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ని కూడా మనము కోరిలేట్ చేసుకొని మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఓకే స్టార్ హోమియోపతిలో వీటికి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ముఖ్యంగా స్టార్ హోమియో రిలేటెడ్గా చూసుకున్నట్లయితే గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్స్ రిలేటెడ్గా జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమిలిమం ట్రీట్మెంట్ అనేది అందుబాటులో ఉంటుంది ముందుగా కాజ్ అనేటటువంటిది అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది లక్షణాలే కాకుండా ఈ లక్షణాలు రావడానికి గల కారణాలను ఐడెంటిఫై చేసుకుని అంటే ఇంటర్నల్గా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉన్నాయా లేక వారికి సంబంధించిన లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా వీటితో పాటు వంశ పారంపర్యత ఏమైనా ఉందా దీని ఇలాంటి వాటితో పాటు జన్యపరమైనటువంటి అంశాలు ఇన్ఫెక్షన్స్ వాళ్ళు వాడుతున్నటువంటి మెడిసినల్ హిస్టరీ ఇవన్నీ కూడా కోరిలేట్ చేసుకుని మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు సింపుల్గా కొన్ని ఇతర ప్రాబ్లమ్స్కి వాడేటటువంటి మందులు కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి కాలయానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలకి ప్యాంక్రియాస్ రిలేటెడ్గా కంప్లైంట్స్కి ఇంకా గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్స్కి కారణాలు అవుతుంటాయి జనరల్గా మనకి నవేడేస్ పెయిన్ రిలేటెడ్గా పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడడం అనేది సర్వసాధారణం అయిపోయింది నాన్ స్టెరాయిడ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ అంటే పెయిన్ కిల్లర్స్ రిలేటెడ్గా వాడినప్పుడు వీళ్ళు యాసిడిటీ డెవలప్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దీంతో పాటు కొన్ని రకాలైనటువంటి మందులు దీర్ఘకాలికంగా వాడడం ద్వారా లివర్ రిలేటెడ్గా ఎంజైముల్లో మార్పులు అనేటటువంటి వచ్చి లివర్ కాం కంప్లైంట్స్ అనేటటువంటి డెవలప్ అవ్వచ్చు జాండీస్ డెవలప్ అయ్యేటటువంటి ఛాన్సెస్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేటటువంటివి ఉన్న వాళ్ళలో ఇలా అసోసియేటెడ్గా వారు వాడుతున్నటువంటి మెడిసినల్ హిస్టరీని కూడా మనం కోరిలేట్ చేసుకుని మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా వారికి కంప్లీట్గా ఈ కంప్లైంట్స్ రిలేటెడ్గా మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపించవచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ సుజిత గారు ఇది వాళ్ళ లైఫ్ లైన్ చూస్తూనే ఉండండి టీవీ నాయన్